欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。《沉香如屑》何以成为暑期档最热剧集？《沉香如屑》未开播就备受期待，一开播随即引发全网追剧热潮。由郭虎、任海涛执导，杨紫、程毅领衔主演的这部古装爱情仙侠剧，目前已在优酷平台播出十天，热度一度上涨。不仅开播四十九小时，就在优酷站内实现了热度破万，成为继《幸福到万家》后又一实现优酷热度破万的剧集。而且，该剧更是连续一周以八十二家的热度峰值登顶孤独全部剧集热度榜。而在今年暑期档上半场，同样在优酷平台播出的现实题材剧《幸福到万家》，以口碑和热度兼具的品相，成功打开了。乡村题材剧的创新大门，引发了观剧热潮。暑期档下半程，这股追剧热潮则由《沉香如屑》继续接力。那么，具体从数据维度来看，《沉香如屑》是如何引爆暑期档后半程的？今天孤独就带大家来看一下《沉香如屑》开播十天来的表现。杨子加诚意，《沉香如屑》开播热度起飞，《沉香如屑》自开播起。孤独热度一直呈上升趋势，截至目前，热度峰值已突破八十三，排名连续七天稳居孤独全部剧集热度排行榜第一。实际上，今年暑期档下半程，《沉香如屑》《星汉灿烂》《天才基本法》《少年派二》四部大剧同时播出，古装爱情仙侠 vs 古装爱情家庭群像 vs 平行时空现代励志 vs 现实题材家庭轻喜剧。剧集市场上各个赛道的竞争都十分激烈，而《沉香如屑》却脱颖而出。从孤独热度数据来看，《沉香如屑》目前热度峰值为 83.81 领先于《星汉灿烂》《天才基本法》《少年派二》，能在几部大剧中拔得头筹，原因是多方面的。首先是选角层面，杨子加诚意双偶像双演技 ，CP 感十足。引发众粉丝追捧。九零后小花杨子不仅具有超高的国民度，从童星一路走来，也积累了不少现象级的爆款作品。前几年更是凭借《香蜜沉沉》进入双亲爱的、热爱的，一举飞升，进入颜值演技俱佳的偶像演员行列。而程毅则凭借在《琉璃》中饰演聪明冷静、理智自持的雨丝凤，一脚成功杀入一线。颜值与粉丝号召力都不容小觑。具体从数据维度来看，在《沉香如屑》播出期间，程毅的百度指数最高达到了 9.9 万，而杨子的百值也突破了 7.5 万。在微博上，关于两人的话题热度更是一直居高不下。程毅《沉香如屑》，杨子《沉香如屑》话题累计阅读量高达90多亿，由此可见，杨子。程毅两位主演的话题贡献力度之大，而在豆瓣上，网友对于两人的点评也多为正向评价，比如专为两大虐神而来。具体而言，程毅在形象气质方面好评居多，如一人分饰三角，角色拿捏到位；程毅古装好仙，白发扮永久等评价时常出现。杨子则在演技方面好评居多。杨子演技在线，姊妹演技真的能打，等好评如潮。《沉香如屑》开播即起飞的热度，离不开两位明星主演的加持与热度贡献。尤其是在玉童吻、官配、跳下吴桥等名场面播出时，全网话题度、热度一度飙升。甜虐交织，剧情牢牢俘获年轻受众。其次，在豆瓣累计两万多条的短评中。有很多是关于甜虐交织的爱情故事，以及特效制作的好评。网友表示，土狗就爱看甜虐交织古装剧，而久违的仙侠剧最爱甜虐仙侠，笑中带泪等评价均不绝于耳。制作精美也是许多观众都会由衷赞叹之处。这自然与导演郭虎代表作《晨曦园周生如故》。任海涛代表作《晨曦园三生》《三世十里桃花》等主创团队的精心打造密切相关，而两位导演此前的作品就以画面精美、情感细腻著称
。总编剧张渊昂也是曾改编过《香蜜沉沉烬如霜》等作品的金牌编剧，再加上同名原著小说，早年就在晋江文学城大火。由此，沉香如屑在演员阵容、制作班底、原著小说等方面都堪称古装剧顶流。能够在同期播出的几部大剧中占据热度高位，原因也就显而易见了。从百度层面看，《沉香如屑》开播首周的搜索热度峰值高达五十八万，远高于另两部古装仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》和《琉璃》，也远高于同档期播出的《天才基本法》。此外，从剧集的微博指数来看，《沉香如屑》播出期间的数据表现也十分亮眼。其微博指数在开播时即达到峰值 773.7 万，目前该剧微指峰值已突破850万，远远超过同期大部分剧集的微指表现。相关话题：沉香如屑累计阅读量 50.37 亿，累计讨论998万；沉香如屑不够看累计阅读量 5.7 亿，累计讨论 131.8 万。同样超过《天才基本法》《少年派二》等热播剧，而作为一部改编自苏沫同名小说的古装爱情仙侠剧，又有杨紫、程毅的 CP 和颜值加持，《沉香如屑》不仅吸引了大量女性观众，从用户画像上来看，该剧男性受众占比也非常高，达到了百分之四十一点四六。这在以女性群体为主要受众的古装剧中。是一种十分罕见的现象。相较之下，《星汉灿烂梦华录》且是天下乃至去年的《周生如故》等古偶剧的男性受众占比均在 15% 至 25% 之之间。年龄层方面，受众则是集中在1 9 2至二十岁和2 5五至三十岁的群体，占比分别为 50.78% 和 29.25% 两者相加。占比更是突破了百分之八十，由此可见，《沉香如屑》成功俘获了亿万少男少女的心。《沉香加幸福》《优酷领跑暑期档》二零二二年暑期档，乡村振兴现实题材剧《幸福到万家》首先带热了暑期档前半程，《沉香如屑》则接力引爆了暑期后半程。这两部在优酷平台上线的剧集，以完全不同的类型和品相，为优酷在下半年的爆发打了头阵。具体而言，聚焦农村新女性，以民间化视角深入观察乡村生活的《幸福到万家》，成功打开了现实题材创新突围之路。截止七月二十日收官之时。该剧以单日双台最高 1.832% 的收视率，暂居 CVB 卫视双台联播收视年关，已破58亿的微博话题阅读量和全网 1,500 多个热搜引爆网络，以优酷平台内最快实现热度破万，在孤独数据榜单上蝉联十余天 TOB 一，豆瓣评分破七的成绩，成为暑期档的现象级作品。如果说，借由近两年现实题材主旋律题材热潮而迎风起飞的《幸福到万家》是优酷在现实题材赛道上的创新布局，那么《沉香如屑》则是其紧紧抓住年轻受众群体，以期用精良制作、绝美爱情的古装仙侠剧引爆网络热度，引领剧集市场潮流。从上述各项数据维度来看，《幸福到万家》用口碑点燃了热度，《沉香如屑》用出彩的故事引领了市场。优酷此番凭借这两部暑期档热播剧，无疑在现实题材、古装仙侠两个赛道上实现了双赢。实际上，随着各个赛道不断内卷，如何在传统赛道和既定套路里推陈出新，继续在市场上引领审美与热度？在口碑上打响名声，已然成为摆在各大平台、制作公司和创作者面前的共同难题。而《沉香如屑》作为今年《仙侠一百零一》的备受期待之作，不仅在演员阵容、制作水平等层面上在全网热度起飞，在内容层面也颇为推陈出新。如在剧情和人设上融入了反套路设定，目前来看，剧情发展节奏较快。整体轻松搞笑，该燃的地方很燃，该甜的地方甜
，被观众戏称为“梦里啥都有”的做梦事发堂，以及让人哭笑不得的官配戳中人心。与此同时，沉香如屑在人设上并没有打造具有完美人格的全能式英雄，而是在角色中融入人性的弱点，让人物得以在神性之外会哭会痛、会悲伤、会自责，有血有肉，更能引发观众共情。整体来说，沉香如屑。从最初的 IP 选择，到演员阵容及主创班底搭建，再到涉及剧情、人设、服化道等层面的创作与制作及上线播出，在当下的剧集市场上，都具有可供借鉴的意义与价值。而开播十天，沉香如屑热度及登顶，引发全网追剧热潮，引领暑期档后半程的剧集市场。更是有力印证了从平台到各方的眼光与市场布局。后续沉香如屑的数据表现又将如何？孤独数据将持续关注。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。